さあ、ということで、3ブレイクの第2弾ダウンロードコンテンツの新情報がやってまいりましたと、えー、2週間前の考察通り、玉光で気象手えー、色はね、なるが気象手みたいな感じかな。青と白と紫みたいなね。なんか、高級感あっていいで。今頃、陣容が泣いてるぞ。えー、セカンドのメインモンスターのティガレックス気象手いる。セカンド C のメインモンスターのナルガクルガの希少種いる。トライの、えー、メインモンスターのラギアクルスの希少種いる。で、順番的には、サードのメインモンスター、ジンヨーガの希少種が、順番的には来るはずだったんだけど、クロスのメインモンスターを玉水に持ってかれるっていう。しかも、玉水でってジンヨーガとライバル関係だから、より悔しいことになってんだよな。全身にかけり虫をまとって、あの、三次元に攻撃してくる、ジンヨーガーシュ希少種出してもらうことできるかはい、まずはこちら。これはね、ホムラまといっていうらしい。なんか正式名詞は出てないけど、まあ、ホムラをまとうって書いてあるから、ホムラまといでしょう。あのー、レウスレイヤー気象手と合演状態。ナルガ気象手の猛極化状態。えー、ティガ気象手の爆豪状態。みたいな感じで、気象手って、なんか怒りとは違う、何、形態変化みたいなやつを持ってるんだよね。ラギア気象手とかは持ってなかったはずだけど。だその枠だろうね。多分、かい、殴って解除したらダウンする。今まで、今までというか最近なんかそういう流れ来てるからな。さあ、お次はこちら。この技えぐいぞ。まず泡出して、ブレスで追撃。で、出した泡もホーミングして追撃してくるっていう。これね、俗に言うカウンター殺しだね。やっぱ、サンブレイクで、ハイパーアーマーだったり、カウンターとかだったりさ、いろんな武器に配られて、もうみんなそういうの持ってるわけ。で、それに対応するために、モンスターもコンボ技を身につけてきていると。グレンバゼルとかね、あのー、ヘビーボーガンでみんな言ってるけど、剣士で行くと、コンボ技エグくて、なんか普通に死ねる。さあ、お次はこの技。魚竜種みたいにハイズリして、ハイズリなどが爆発して、最後に溜めて、大爆発を手と。これも言うたらカウンター殺しだよな。最初のハイズリをカウンターしちゃうと、次の爆発が受けらんないっていう。ただ爆発カウンターしても多分お手が避けらんないのかな。タチとかならね、あの見切った後に言い合いとかして、大丈夫な感じになるだろうけど。でね、玉光で気象手って、泡にガスを含ませてるんだって。だから、多分火属性だね。なんか、ガスに引火して爆発してるから爆発属性ってわけではないでしょ。ガスに火をつけて爆発させるわけだから。で、水ブレスも開くから、まあ、火と水属性ってことなのかな、こいつ。塩原玉蜜根も火属性使うし、主玉蜜根は、鬼火使うから、まあ、実、実火じゃん。だから、こいつなんか火属性適性マジ高いよな。さあ、そしてこれよこれは嬉しいサプライズだ黄色ヨーラ外国服大なずちマジかっこよくねなんかゴアマガラみたいな感じになったよね。で、外国服モードに途中でなるのかわかんないけど、黄色く発光するっていう。これ模様らしいね。いやー、これマジで嬉しいよ。あの、ロードマップに強化個体としか書かれてなかったんだよ。だから俺は、ま、いつもの体力と攻撃力を増やした、ま、イベクエみたいな感じの、言うたらかさ増しだよね。それだろうなぁと思ったら、開国服っていう新コンテンツ。しかも、防具あるらしい。主と違って防具あんのよ。あの、アイスボーンとか、ワールドの、ガンマ防具あの、歴戦王の防具。みたいな立ち位置になったんだろうなぁ。いや、交流ここまで来たか。なんか、開いからとさ、格落ち感あるじゃん。だから、開国服っていう交流の威厳を保ってる。そしたら、新モーション、二連ジタだ。これは、引き寄せて終わりなのかななんか、ダラーンって寝っ転がってるけど、こっから追撃来ないのかねまあ、範囲が異常に広いから、なんかこれだけで、済ませてやるみたいな感じなのかもしんねえな。慈悲があるかもしれない。はい、次。これわかりにくいけど、多分ひるんだふりしてからの、2連毒ブレスかなほら。ひるんでんだよ。ひるんで消えて、後ろに回り込んで、ブレスを2回入ってくるっていう。なんともラズ、なずちらしいね。せっこい技だよなこれいいな今までにないような技だね。イビルジョンをひるんでからの噛みつきとかぐらいじゃなかったっけこういう技って
でこれが可愛い克服なずちの真大技だと思うわいい技身につけたなブレスで毒の塊作ってそれを最後に尻尾で叩いて爆散させるっていうかっこいいエフェクト綺麗だしこいつ正統派になったらなんかねちゃんと古流の威厳持ってるよさあそして可愛い克服なずしと玉三つね希少種のインパクトにより忘れ去られたエスピナスアッシュ俺は見逃さなかったぞこのクソ強新モーションね後ろにブレスが爆発してくるっていうよけてもだから多分腹の下行かないとダメだよよっていう技なんだよねこれ強くない地味だけど強いよねさあそしてエスピナスアッシュといったらこの技チャージブレス大名詞だたださすがにフロントティアよりは範囲狭い感じかなでね多分根性をつけてでも毒とかヒアラルがあるからお終わると思う<笑>おまけにあのブレスには防御ダウンもあるからねそれもついてくんじゃないかなかどうにかして生き残ってももう辛いだけだから絶対食らわない方がいいねそしてまさかの武器の重ね着解放っていうねあのライスの時は百流武器だけ重ね着できるっていう謎の仕様だったんだけどついにもう好き放題できるようになりましたとあのね俺武器に合わせて防具の重ね着返したのいつも例えばえー、最近だと陣容画のチャークだから陣容画の防具をつけるみたいなただもう本当に好きなものできるようになったねあのー、銀レウスの立ちに銀レウス装備とか早くやりてえわそしてまさかの有料武器重ね着実装とこういうのでいいねあのー、有料コンテンツはこういうのでいいかっこよすぎだよあのねこれ本家の PV 見てほしいんだけど音もめちゃくちゃこだわってんのこれエフェクトだけじゃなくて重低音マジ気持ちよすぎだから耳はらんだもんあまり大きな声では言い,てない,言いきたくないんだけど耳がはらんだちなみにお値段の方が1つの武器だけ購入すると250円で14種類の武器をセットで買うと1400円これね1400円買った方がお得だよいろんな武器使う人はだってあのー、10個の武器を細かく買っただけで2500円になっちゃうからねああそういうことやで今回は武器の重ね着だけだったけどまあ今後間違いなくサンブレイクでは出るかわかんないけど防具の有料重ね着も出るだろうなこういうクオリティ高いやつね。結局マジで、この武器防具の有料コンテンツが一番俺売れると思うんだよな、ジェスチャーとかよりも。これバンバン作ってほしい。神だぜ。さあ、そして怪異クエストに新モンスターが追加と。それに伴って怪異投球クエストもレベル120まで解放。これワンチャン正規琥珀1000の上が出るんじゃないかなと思ってるよ。あの、レアの銃の防具って、今のところ正規琥珀10002個入れなきゃいけないから、一つで十分のね、なんか出そうだよな。そして最後だけど、地味に第3弾アップデが11月下旬に決定しました。で、この特殊個体モンスターと強化個体モンスターなんだけど、まあ、強化個体モンスターは、まず、クシャと、えー、テオの開国服2体は確定。てか、この2体だけじゃないから、もう1体はいないでしょう。で、特殊個体モンスターは、多分これ2体だと思うわ。なんか1体だけだとやっぱ第1だと第2弾になんか、あの見劣りする気がするで特殊個体枠は普通に考えるならサンブレイクで復活したかつ特殊個体がまだいないセルレギオスとえー、ゴアマガラの特殊個体の混沌ゴアマガラあのブラキー臨海ブラキーアイスボンで復活した臨海ブラキーみたいな感じで、まあ、リメイクされて登場するのは全然あると思うわであとはメルゼナの特殊個体かなやっぱネルギガンテとか、えー、イベルカーナもね一応歴戦王だったりことごとくだったりいるからね